Hello everyone this is your Preeti ma'am and today we are going to start chapter 12 of class 4 that is air water and weather so if you have missed the explanations of other chapters of class 4 you can visit to my channel and under the playlist section you can get all the chapter explanation of class 4 and if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignment and hard question given in your textbook so now without further ado let's start with today's class so let's first see a brief introduction about this chapter इस चैप्टर में क्या है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं सो वेदर इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमोसफियर एट अ गिवन टाइम डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एयर क्लाउड्स एयर प्रेशर ह्यूमिडिटी रेन एंड सनशाइन ऑफ अ प्लेस तो वेदर क्या है चैप्टर के बिगिनिंग में हमने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा था एयर वाटर एंड वेदर तो वेदर एक्चुअली क्या होता है वो एक फिजिकल स्टेट होता है एटमोसफेयर का जो कि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह के जो एयर या क्लाउड्स या एयर प्रेशर ह्यूमिडिटी उन सब को बेस करके हमें जो एक इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ दैट प्लेस एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेदर ठीक है अब मोस्ट ऑफ अवर डे टू डे एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन वेदर द चेंज इन द वेदर अकर्स ड्यू टू द सन तो हमारे डे टू डे के जो एक्टिविटीज होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे कि हमारा वो उस दिन कौन सा वेदर है मीन्स अगर हमें ठंडी ज़्यादा लग रही है वहाँ पर ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है ठंडा वेदर है तो हम क्या करेंगे हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम फ़ैन ऑन करेंगे तो हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं वो वेदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और वेदर चेंज का कारण क्या है वेदर चेंज करवाता है सन क्लियर सो so, हमने इस पेज में क्या देखा हमने इस पेज में ये पढ़ा कि वेदर एक्चुअली क्या होता है और हमारे डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ है वो वेदर की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं और वेदर चेंज होती हैं सन की वजह से ठीक है सो लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन द सन एंड द चेंज इन वेदर तो जो मैंने क्या बताया अभी अभी कि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है सन की वजह से तो वही वही रिलेशन को हम देख लेते हैं उसी रिलेशन को द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशन एज वी नो द अर्थ मूव्स राउंड द सन दिस मोशन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ठीक है तो सन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है वेदर चेंज की वजह से या वेदर चेंज होने का कारण एक फॉरमोस्ट कारण ये सन है ठीक है तो हमें क्या पता है जो प्लानट्स होते हैं इंक्लूडिंग जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है तो सन के इर्द गिर्द का जो मोशन होता है उसे कहा जाता है रेवोल्यूशन वाइल रिवॉल्विंग द पार्ट ऑफ द अर्थ नियर टू द सन हैज वॉमर एंड लॉन्गर डेज सो इट इज समर इन दिस पार्ट तो जब वो रिवॉल्व कर रहा है जब वो इर्द गिर्द घूम रहा है सन के तो जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा वो पार्ट ज़्यादा गर्म होगा और वहाँ पे डेज जो होंगी वो लॉन्गर होंगी मीन्स जो उजाला होगा डे का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट एंड इसीलिए उस पार्ट में क्या होगा समर होगा देर विल बी समर इन दैट पार्ट ठीक है सो अगर हम उल्टा देखें द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज द कोल्डर एंड शॉर्टर डेज एंड देर इज विंटर इन दिस पार्ट और जो पार्ट सन के ऑपोजिट साइड पे होगा मीन्स अर्थ के ऑपोजिट साइड जहाँ पे सन की रोशनी नहीं आ रही है उतनी वो वाला पार्ट जो होगा वो कोल्ड होगा ठंडा होगा एंड साथ ही वहाँ पे जो ड्यूरेशन है डे का वो छोटा हो जाएगा और इसीलिए उस पार्ट में कौन सा होगा देर विल बी विंटर इन दैट पार्ट क्लियर सो रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है सीजन्स चेंज हो रहे हैं ठीक है विंटर सीजन समर सीजन क्यों हो रहा है क्योंकि जो अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है मींस वो रिवॉल्यूशन कर रहा है सो so, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट विल बी द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू फ्लो हीट की वजह से क्या होता है जो हीट 
सन की होती है उनकी वजह से हवा बहती है ठीक है इट ऑल्सो चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर दस कॉजिंग चेंज इन वेदर लेट एस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस तो जो सन की हीट होती है वो क्या करती है वो हवा को बहन बहने देती है मीन्स वो जो एयर होती है एयर को हम विंड कप कहेंगे जब वो हवा बहती है सो वेन विल इट हैपन बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन ठीक है एंड इसी के साथ इसकी वजह से क्या होता है वो स्टेट्स वाटर के जो स्टेट्स होते हैं उसको भी चेंज करता है जिसकी वजह से वेदर चेंजेस भी होते हैं क्लियर अब इस चीज को हम और भी अच्छी तरह से जानेंगे ठीक है तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट एयर ठीक है द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द एयर तो मैंने क्या बताया जो हवा होती है उस जब वो बहती है तो उसे हम विंड कहते हैं तो जो सन की हीट होती है वो एयर के बहाव को बहुत इन्फ्लुएंस करती है ठीक है अफेक्ट करती है तो सन क्या करता है द सन हीट्स अप द एयर मेकिंग इट लाइट तो सन क्या करता है वो एयर को हीट करता है जिसकी वजह से जो हॉट और लाइटर एयर है वो क्या करता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है मीन्स द हॉट एंड लाइटर एयर राइजेज अप ठीक है और जो कूल cool एयर होता है दैट एयर विल टेक्स इट्स प्लेस जब वो नीचे से ऊपर राइज कर रहा है लाइटर हेयर एयर तो उसकी जगह कौन लेगा जो कोल्ड है ठीक है जो कूल एयर है वो उसकी जगह ले लेगा तो इस मूवमेंट की वजह से ही क्या होती है विंड्स होती हैं ठीक है दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज तो पहले हम पढ़ेंगे सी ब्रीज के बारे में यहाँ पे आप सी ब्रीज का डायग्राम भी देख सकते हैं क्या होता है सी ब्रीज में द सन वॉम्स बोथ लैंड एंड वाटर तो सन क्या करेगा एक ही तरीके से लैंड को भी गर्म करेगा वाटर को भी गर्म करेगा लेकिन बट द लैंड वॉम्स अ फास्टर देन द वाटर लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर ठीक है सो डे टाइम में क्या होगा द सी इज कूल एंड द लैंड इज वॉम Hot air above the land rises, and the cool air above the sea blows towards the land to take its place. दिन में क्या होता है जो sea water होगा वो ठंडा होगा क्योंकि पानी गर्म होता है कम ज़्यादा time लेता है कम्पेयर to that of land. तो जहाँ पे कम गर्म हुआ है हवा वो वाली जगह की कूल cool एयर क्या करेगी जहाँ से एयर राइज अप हो रहा है उस जगह को कवर कर लेगी तो डे टाइम पे जो सी है वो ठंडा होगा और लैंड जो है वो गर्म होगा तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो हॉट होने की वजह से क्या होगी लाइट वेट की होगी एंड इसीलिए वो ऊपर चली जाएगी मीन्स दैट विल राइज अप अब जो नीचे ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुआ है वो कौन फिल करेगा वो फिल करेगा जो सी के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो आके वहाँ पे फिल करेगा इसीलिए डे टाइम पे समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो हमें ठंडी हवा आती है क्यों बिकॉज सी वाटर टेक्स मच मोर टाइम टू गेट वार्म देन दैट ऑफ लैंड तो इसी वजह से जब हवा सी की तरफ से लैंड की तरफ आ रही है एंड इसी फिनोमिना की वजह से इसको कहा जाता है सी ब्रीजेस कंप्लीट अंडरस्टूड सो सी ब्रीज का क्या मतलब हो रहा है कि सी ब्रीज में हवा जो है वो सी की तरफ से लैंड की तरफ जाएगी क्यों बिकॉज लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की जो गर्म हवा होगी दैट विल राइज अप एंड दैट ब्लैंक स्पेस बिलो इट विल बी टेकन बाई द ब्रीज दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट ऑफ सी विच इज नथिंग बट कूल एयर क्लियर उसी का उल्टा हो जाएगा लैंड ब्रीज तो रा के टाइम पे द लैंड कूल्स डाउन फास्टर बट द सी रिमेन्स वॉम जैसे पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है ठीक है सो लैंड विल गेट कूल फास्ट कंपेयर टू दैट ऑफ सी वाटर ठीक है तो अब सी वाटर की वजह से जो गर्म है उसकी वजह से क्या होगा उसके ऊपर का जो हवा होगी उसके ऊपर की जो एयर होगी वो ज़्यादा वार्म होगी कंपेयर टू दैट ऑफ द लैंड 
इसकी वजह से दैट एयर विल राइज अप एंड द वेकेंट स्पेस दैट इज बींग क्रिएटेड दैट विल बी फिल्ड बाय द लैंड ब्रीज दैट इज दैट द एयर दैट इज ब्लोइंग फ्रॉम दैट ऑफ लैंड टूवर्ड्स द सी बिकॉज लैंड के वहाँ पे जो एयर है दैट विल बी कूल ठीक है सो हॉट एयर एव द सी राइज अप समुद्र के ऊपर की जो हवा होगी दैट विल बी द हॉट वंस वो क्या करेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी मीन्स दैट विल राइज अप एंड द कूल एयर एव द लैंड रशिज टू टेक इट्स प्लेस तो लैंड की तरफ रात के टाइम पे जो ठंडी हवा है वो इस जगह पे जाएगी ताकि उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर सके क्लियर सो ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू द सी तो रात के समय क्या हो रहा है जो ब्रीज है जो हवा है वो किस तरफ से किस तरफ की ओर जा रही है लैंड की तरफ से सी की तरफ जा रही है इसीलिए उसको कहा जाएगा लैंड ब्रीज क्लियर so students that's all for today's video in our next video we will continue with this chapter till then stay tuned and thank you